Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais traiter de l'indépendance financière. On m'a demandé, Cédric, pourquoi mettre en avant l'indépendance financière alors que tu parles de bourse, tu parles de spéculation, tu parles d'investissement boursier, tu parles de fiscalité Eh bien, moi, la question que bah, j'ai à vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous allez mettre euh, de l'énergie, vous allez passer du temps à vous former, à investir en bourse, à spéculer, si ce n'est pour obtenir, pour atteindre une certaine forme d'indépendance financière Je veux dire, quand on spécule en bourse ou quand on apprend à investir sur les marchés financiers, l'objectif, c'est pas de le faire juste pour s'amuser. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de, 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 de viser quelque chose de plus grand pour sa vie, pour son existence, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour, euh, pour les générations à venir. L'idée, voilà, c'est d'utiliser un outil qui est la bourse, qui est les marchés financiers, qui est un outil d'enrichissement. Il y a de nombreux piliers. Hein. Vous avez l'entrepreneuriat sur des business en physique, sur des business en ligne. Vous avez l'immobilier. Vous avez tout ce qui est minage, crypto-monnaie, etc. Et vous avez le monde de l'investissement eh bien sur les actifs qui sont cotés en bourse. Vous l'avez, si vous avez vu un petit peu mes vidéos de, de la série Le Spéculateur Libre, vous le savez, on est dans un paradigme où tous les actifs cotés sont littéralement gonflés par euh, eh bien, ce qu'on appelle euh, le, le, les quantitative easing, hein, c'est-à-dire l'activité des banques centrales qui injectent des liquidités. Donc euh, ces banques centrales, entre guillemets, créent de la monnaie qui sort de nulle part et euh, elles investissent cet argent directement sur les marchés financiers, sur les actifs cotés, ce qui permet eh bien, tout simplement à ces actifs de, euh, bah, de générer des bulles. Donc toute personne qui s'est formée comprend comment investir sur les marchés financiers, eh bien, va être automatiquement euh, associé à ce paradigme et euh, bah, va avoir son patrimoine gonflé sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, alors même que bah, le pouvoir d'achat, lui, ne va pas forcément, euh, c'est-à-dire le, le salaire, le prix de la baguette de pain, etc., peut-être que euh, bah, tout, tout, tous ces niveaux de prix ne vont pas bouger pendant 5, 10, 15, 20 ans. En général, ça a quand même tendance à monter un petit peu, mais la montée des actifs financiers, des actifs qui sont cotés en bourse, sera, sera un multiple de la montée des prix que l'on constate au quotidien. Donc voilà, si votre salaire sur les 15 prochaines années, il est multiplié par deux sous le poids de l'inflation, et eh bien celui des actifs cotés ne sera pas multiplié par deux, mais davantage par 20. Donc voilà, on a vraiment des disproportions et c'est pour ça qu'on dit que les riches deviennent de plus en plus riches et que les pauvres, euh, eh bien, restent toujours aussi pauvres. Là, là, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que les pauvres deviennent de moins en moins pauvres puisqu'on ne le répète pas assez, mais un pauvre euh, en 2019-2020 euh, vit infiniment mieux qu'un roi euh, d'il y a 200 ans ou 300 ans et ça on oublie trop souvent de le dire bref pour me recentrer sur le sujet de cette vidéo clairement euh, tout le monde ne réussira pas en bourse c'est pas parce qu'on s'est formé qu'on a l'envie qu'on va réussir moi je veux dire j'ai acheté j'ai investi dans je sais pas combien de formations en immobilier vous voulez que je vous raconte les, euh, les deux anecdotes qui, qui me sont arrivées en immobilier la première, c'est que je voulais investir dans un immeuble de rapport, c'était à Angers, c'était, je sais plus, il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Et donc, j'avais pris rendez-vous avec le marchand de biens, j'avais un chasseur d'appartements, il y avait le marchand de biens qui avait son agent immobilier qui s'occupait de revendre certains de ses biens. Et donc, on a pris rendez-vous, on a visité le bien, et on s'était accordé avant même le rendez-vous sur le prix. Moi, je lui avais dit, voilà, au-dessus d'un de, certain prix, il est hors de question, je ne fais même pas le déplacement. Suite, à, et donc, à, à cette visite, le marchand de biens m'annonce que bah, finalement le prix n'est pas celui sur lequel on s'était accordé et donc il a rajouté je sais plus 10% du, du, du prix ou 5% du prix en plus. Donc là tout de suite je lui ai dit « Oula, on va pas aller loin comme ça ». Et en plus il m'a dit « Vous devrez euh, aligner 50 000 euros en cash euh, pour faire la transaction ». Donc 50 000 euros en cash, c'est pas 50 000 euros en cash déclaré, hein, c'est 50 000 euros en cash dans une valise euh, sous la table. Je l'ai regardé, je ne lui ai pas répondu, j'ai dit au chasseur d'appart et à l'agent immobilier, donc on, on s'est on, on entretenu derrière, euh, c'est une blague ou il a un peu ma boule le monsieur Enfin donc en gros, euh, première expérience de l'immobilier, euh, voilà, déplorable. Deuxième expérience de l'immobilier qui concerne l'appartement des élèves que je fais construire, 
Donc, j'ai acheté un appartement dans un projet immobilier de luxe euh, avec, voilà, il y a quatre chambres, il y a, voilà, les, euh, si vous suivez un petit peu les vidéos de la série Le Spéculateur Libre hein, qui sont diffusées en ce moment, euh, et bien notamment dans la quatrième vidéo, celle qui va arriver euh, mercredi dans mercredi 11 septembre, vous pourrez voir quelques images. Eh bien, ce projet, il a un an de retard. Donc ça, c'est la première chose. Le chef de, de chantier s'est carrément suicidé. Il y a eu des problèmes de, 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 de financement. Je sais pas trop quoi exactement. Je, vais, je sais quoi, mais je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Euh, les plans n'ont pas été respectés. C'est-à-dire que bah, je suis passé sur le chantier euh, il y a quelques semaines. Et qu'est-ce que je vois en plein milieu du salon il y, a des, il y avait carrément des murs qui n'existaient pas sur, euh, bah, sur le plan qui avait poussé, donc c'était des c'était pas des murs à l'arrache, hein. c'est des murs qui étaient bien, ils avaient bien poli tout ça, ils avaient, je sais pas, ils avaient ils les avaient enduits, ils avaient fait quelque chose de très propre, euh, en mode, euh, bah, c'est tout à fait normal, hein. ces murs, euh, en plein milieu du salon, euh, bah, ils ont tout, tout à faire ici, et eh bien non, ils ont rien à faire ici, de même que dans la quatrième chambre, une chambre que j'ai fait rajouter, ils m'ont mis un pilier porteur en plein milieu de la chambre, euh, on peut pas l'enlever ce pilier porteur, parce que c'est littéralement, ils portent les structures euh, des fondations, ils portent les fondations des, euh, bah, du, des, des niveaux supérieurs, donc vous voyez, euh, moi l'immobilier c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît, et je me suis formé, j'ai payé de l'argent pour ça, je comprends comment marche l'immobilier, mais je ne suis pas prêt à supporter euh, mon, 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 ma tolérance aux problématiques liées à l'immobilier. Euh, ma, ma tolérance n'est pas suffisamment euh, grande pour pouvoir supporter ces problématiques. Tandis qu'avec la bourse, toutes les problématiques qui sont liées à la, à la bourse, ma tolérance euh, n'est pas impactée. C'est-à-dire que je suis tout à fait aligné avec les problématiques de la bourse. Je suis capable de les gérer. Elles ne m'empêchent pas de dormir. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose sur le, 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 un pilier sur lequel je suis 100% aligné. Et eh bien, dans toutes les thématiques de la vie, c'est comme ça. Il euh, y avait un élève qui, euh, un ancien, un élève d'une ancienne promotion qui disait que, euh, voilà, lui, il s'était rendu compte que euh, la bourse n'était pas fait pour lui, euh, sans remettre en, en cause euh, le, la, la, la méthodologie, la stratégie globale, etc., que j'enseigne dans l'école. Il disait simplement que, bah voilà, lui, en trois mois de business en physique, euh, il arrive à obtenir tant de rentabilité, alors qu'en bourse, il galère. Bah, littéralement, moi, un business en physique, vous me mettez dessus, vous me mettez dans une baraque à frites ou dans un truc où il faut gérer du stock, euh, du personnel, euh, un distributeur, du, enfin tous ces trucs-là. Littéralement, au bout de un mois, je fais un burn-out parce que ce n'est pas du tout aligné avec euh, ma, avec mes, mes garde-fous, avec ce que ce que je suis capable d'endurer dans la vie de tous les jours. Par contre, cet élève, lui, est complètement aligné avec tous ses aléas, avec toutes ses contraintes. Et puis, j'ai même envie de dire qu'il jongle. Pour lui, c'est un jeu, c'est un amusement et c'est pour ça qu'il y arrive. Mais il faut remettre les choses euh, dans leur contexte. On n'est pas tous faits pour faire du business en physique, on n'est pas tous faits pour faire de l'immobilier, on n'est pas tous faits pour faire de la bourse. Donc, je préfère vous le dire honnêtement, c'est pas parce que vous faites une école d'immobilier, une école d'entrepreneuriat ou une école de bourse que vous allez forcément réussir. Ça va vous apporter toutes les clés, ça va vous, euh, vous structurer votre approche, vous allez pouvoir mettre en place tous les garde-vous fous qui vont vous permettre eh bien, de, bah, déjà de ne pas exploser en plein vol et d'être bah, dans cette logique d'atteindre l'indépendance financière à terme. L'indépendance financière n'est pas quelque chose qu'on atteint en six mois ou en un an. Hein. Je vous ai préparé d'ailleurs une vidéo en descriptif. Vous cliquez sur le lien et je vais vous expliquer la stratégie globale que j'utilise en bourse. Donc c'est une stratégie globale basée sur deux piliers. Le premier pilier est mon approche de spéculation qui est le swing trading hebdo et le deuxième pilier c'est une approche plus long terme avec des portefeuilles qui, euh, bah, qui performent extrêmement bien et qui ne sont pas fiscalisés, même enfin, quasiment pas fiscalisés, même si vous êtes en France dans le pire pays du monde. Donc si vous vivez dans un enfer fiscal, sachez qu'il y a des solutions qui sont littéralement des petits paradis fiscaux et qui vont vous permettre eh bien, de multiplier par deux la vitesse hein, euh, pour, pour atteindre euh, votre, euh, bah, votre objectif d'indépendance financière. Donc quand on parle d'indépendance financière, c'est dans une grande, grande image. C'est pas vous allez devenir, vous allez gratter un ticket et euh, en six mois vous allez devenir riche. Non. 
quand on investit en bourse, quand on crée un, un patrimoine immobilier, quand euh, on crée un business sur Internet, quand on crée un business en physique, bien entendu, on sait qu'au bout de trois mois ou six mois, euh, on va pas tout revendre et, euh, et voilà. Et, euh, et c'est bon, on se, la coule, euh, on se la coule douce, tranquille, avec un cocktail sous les cocotiers pendant le reste de sa vie. Non, il y a, y, a, y a vraiment une, une, une stratégie sur le, moyen, le court, le moyen et le long terme. Et cette stratégie, elle vise l'indépendance financière. Donc c'est pour cela... Et moi, je parle d'indépendance financière. Bien entendu, il n'y a, a rien de magique. On structure son approche sur du court, moyen et long terme. Et les résultats viendront sur le moyen et long terme. Mais pour cela, il faut implémenter, il faut mettre en place eh bien, des routines à court terme pour obtenir ces résultats sur le moyen et long terme. Donc, je vous encourage très très fortement à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous allez devoir laisser votre email, mais vous allez recevoir en contrepartie une valeur, euh, une vidéo à très très forte valeur ajoutée dans laquelle je vous explique toute la structure euh, de ma stratégie globale qui permet justement de viser cette indépendance financière. Donc on se retrouve juste derrière, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et vous allez recevoir cette, euh, c'est vraiment une pépite, c'est une vidéo privée, encore une fois, forte valeur ajoutée. Et si vous voulez vous désinscrire immédiatement après euh, de ma base email parce que vous avez peur que euh, bah, que je ne sais pas quoi, hein, que, que, que je vous spamme et que je vous envoie des emails tous les euh, 10 emails par jour pendant 10 ans, eh bien, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Il y a un lien de désinscription tout en bas des emails que je vous envoie, sachant que eh bien en, en moyenne, hein, je vous envoie un à deux emails par semaine et que actuellement pendant le mois de septembre, Vu que pendant une semaine par an, j'ouvre les inscriptions à mon école, vous allez recevoir un petit peu plus d'emails, ce qui est tout à fait normal. Ça arrive qu'une à deux semaines par an pendant le mois de septembre. On se retrouve juste derrière. Cliquez sur le lien et vous allez accéder à cette magnifique vidéo.